Vítám vás všechny v Oraze na vůbec první konferenci, která je věnovaná místě LGBT komunitě samostatně. Vzhledem k naprosté absenci osvěty v oblasti intimních témat v romské společnosti je sexuální orientace stále vnímaná jako něco, co si každý jednotlivec může svobodně zvolit. A tím pádem odlišnost v sexuální orientaci je chápaná jako něco, co lze odnaučit, změnit, vylečit nebo zapomenout. Je naprostým paradoxem, že tradiční romská rodina, která je schopná chránit své děti do posledního dechu, a to i v případě jejich sociálního deviantního chování, kterým může být například kriminalita nebo drogová závislost, se nevyrovná s přiznanou homosexuální orientací a v tomto případě se někdy do konce svých dětí raději zřekne. Tady se sešla skupina neherců v sobotu, tuhletu sobotu. Začali zkoušet a neskoušeli nějaký divadlo, kdyby by bylo hotový, ale to, co uvidíte, je postavený na jejich autentických životních příbězích. To znamená, že tady se nestane nic, co by se reálně neodehrálo v životě. When you are live in this Roma system, you don't have much more uh, possibility to go out of this side because uh, when you go out of your family, you don't have nothing anywhere to can uh, to can uh, rescue you. You know. For me, it's uh, more important that the young people of our culture, of the Roma and Sinti culture, have education because education is the first step for real identity and for real uh, self-made life. What does it mean to be Roma? To be Roma in France, or in the United States, or Canada? There are many different groups of Roma within France itself. Uh, there are different <coughs> traditions and histories. There is not one Roma culture. There are many Roma cultures. There are people who have an identity, and that identity cannot be separated uh, you're not 50% LGBT, 50% Roma. I'm 100% Slovak, 100% American, 100% Roma, and 100% G. <laughs> we should make uh, a lot of, lot of coming out. Uh, at least two coming out. First, uh, from my personal experience, I have to, to, to come out as a Roma because I'm light skin and uh, I, I lived uh, outside of the settlement, and then uh, I had to uh, came out as a lesbian. In the Roma community, uh, uh, there is um, constantly a treatment of a forced marriage, uh, and uh, uh, we as a community are always um, in danger to be forced marriage because it's a, it's a part of our culture. multiple discrimination, one in the South community, another in the majority society, another in the LGTB community, this is important too. I think that the LGTB movements from the majority have one idea of what is emancipation, what is liberation, what is respect in the LGTB community, and sometimes 
is not exactly the same in the Roma communities. We have this problem of ethnocentrism because the perception is that the, the Roma is a problem and we need to finish with the problem. It's not perceived like a human group with self um, dynamics. Začneme pracovat na strategickém dokumentu, který budeme potom posléze všichni sdílet, komentovat a až s ním budeme všichni spokojení, tak se tam všichni podepíšeme a odešleme do těch příslušných organizací, aby jsme toto měli za uzavřené hlavně, aby o nás lidé věděli, aby věděli, co po nich chceme my. I think it's very hard to remember to the people that we are human beings, that we are not robots with one chip here <laughs> for making all the time the same things, and we are diverse. <laughs>